Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el Estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este nuevo programa de Diálogo Constitucional, programa que producimos el Estudio Eguiguren y Grandes y LP. Eh, tenemos el placer, el honor de que nos acompañe el día de hoy el profesor Juan Monroy Galvez, que aunque no necesita presentación en el mundo jurídico nacional y latinoamericano, es, diría yo, el gran innovador del derecho procesal y su desarrollo en nuestro país, eh, con sus libros, con su labor como docente en muchas universidades, ahora fundamentalmente en la Pontificia Universidad Católica, en su facultad de Derecho, con sus conferencias, con sus labores de capacitación y con su aporte concreto, tanto en lo que ha sido la elaboración del Código Procesal Constitucional, el auténtico, en el que trabajamos juntos, y también del Código Procesal Civil, como con su desempeño como jurista y como abogado litigante en los tribunales. ¿no? Por eso también que muchos de sus trabajos han versado sobre no solo la doctrina y procesal, sino también la justicia. A propósito de ello, el profesor Monroy acaba de terminar una investigación y un trabajo que está referido a un tema crucial, no solo para el derecho procesal, sino para el derecho en general, y que tiene que ver con las aspiraciones de todos los justiciables, de los abogados que litigan y, por supuesto, de los jueces. La sentencia justa, los factores, las características, lo que influye en contar con una sentencia justa como final de un proceso. Por ello, vamos a conversar esencialmente sobre este tema el día de hoy, y yo invitaría al profesor Monroy, a iniciar este programa con una reflexión, una presentación suya de las ideas, los planteamientos centrales de este trabajo suyo. Juan, un honor tenerte y adelante. Muchas gracias, apreciados Francisco y Pedro. Eh, en tiempos donde las instituciones eh, y valores esenciales de la sociedad han entrado en un franco proceso de descomposición moral, eh, resulta que ustedes creen que un cambio de timón es posible. Eso sin duda demuestra dos cosas. En primer lugar, vuestra falta de cordura. Sí, sí. Y la segunda, la urgente necesidad de contar con más locos que renuncien a la comodidad de expectar cómo nos estamos yendo al demonio y podamos evitar este descenso espiritual terrible. Entonces, eh, realmente es, es muy grata la invitación, es muy grato compartir con ustedes, además, eh, estas ideas. Eh, el tema de la justicia eh, destaca en el momento actual porque la percepción social que se tiene de ella eh, es, es muy especial. Eh, un día, que eh, ya ocurrió, pero va a ocurrir hoy o mañana, eh, se produce una violación seguida de muerte de una niña. Entonces la prensa anuncia que los parientes eh, están pidiendo justicia, es decir, están pidiendo la pena de muerte. Eh, y eso es la percepción de lo que es justicia. La discusión está en si debemos renunciar a la Corte de San José, en fin, cinco días después el tema se acaba pero la palabra justicia estuvo encima de, 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 de algunas mesas del desayuno y después desapareció. Entonces, esto significa que para nosotros, o sea, me refiero a los peruanos, la justicia es una especie de, de esencia intuitiva, emocional e individualizada. Justicia es lo que yo creo que es justicia. Y más allá de cómo se defina, yo con eso, en esa muralla, pues me, me mantengo. Y si así fuese, pues no sería un tema jurídico, sería un tema probablemente de la psicología clínica o, 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 o de algún capítulo de esos morbosos de la sociología, esos que, que expresan alguna patología social. 
Pero eso no es cierto. En la justicia, yo creo que es una materia de estudio esencial, que tiene la gran desventaja de ser importantísima, por lo menos en filosofía, en política y en derecho. Y siento que esa importancia en estas tres grandes áreas es a su vez su desgracia, la desgracia contemporánea. Porque hoy día la filosofía es algo así como el sánscrito, ¿no? Porque es una lengua sagrada, pero muerta. Entonces, eh, algunos, algunas universidades han decidido en su currícula que la filosofía es una pérdida de tiempo. Yo no sé si algún día van a conocer algo de los presocráticos. Tal vez pierdan de vista a Parménides para siempre, lo cual sería realmente una desgracia. Jamás van a tener una percepción auténtica del mundo. Si no lo hacen, pero no lo van a hacer. Entonces, más bien se percibe que la filosofía tiene un margen de utilidad eh, muy pobre, claro, desde una perspectiva crematística, sin duda la tiene, pero ahí se pierde. Ahí se pierde y entonces el tema de la justicia, desde una óptica filosófica, está hundido. Desde la óptica de la política, probablemente es su lugar contemporáneamente más importante. Casi todas las, las teorías de la justicia surgidas de Rawls en adelante, eh, tienen una directa justificación con la esencia de lo que un sistema de gobierno debe realizar, si es que, si es que llega a, al poder. Entonces, eh, yo no podría concebir siquiera que haya un político que no tenga una teoría de la justicia. No digo que, que tenga la que, la que yo tengo, sino la que él desee tener. Sin embargo, no sé si a ustedes les haya ocurrido, pero a mí, yo nunca he escuchado en los últimos 30 años a algún político peruano que haya desarrollado algunas, un atisbo de cuál es su teoría de la justicia. O no he tenido la fortuna o simplemente la teoría de la justicia les es absolutamente ajena. Y sin eso ya sabemos lo que ocurre, que tenemos discusiones menudas, uñas largas, en fin, todas las cosas que nos ocurren todos los días. Entonces, a nivel político, pues la teoría de la justicia eh, eh, es un saber al cual se ha renunciado. Y queda el, ter el tercer tema, que es el ámbito del derecho. Pero, ¿qué es actualmente el derecho? Sustancialmente hablando, es un instrumento al servicio del poder económico, porque sirve para perfeccionar las líneas maestras de un sistema en el cual cada vez tenemos menos capacidad de decidir, el gobierno transita como un excelente auxiliar, sobre todo en su parte represiva, para que esos mecanismos económicos eh, se perfeccionen y produzcan más utilidad. Entonces, en ese contexto, el valor justicia, ¿qué podría significar? Eh, nada, hay que estudiar análisis económico del derecho, hay que estudiar otras cosas, arbitraje, eh, pero obviamente que no hay que contaminarlo con, con un tema como la justicia porque obviamente una va a ser una pérdida de tiempo y dos vaya a haber alguno que, a quien se le incorpore alguna suerte de, de esquizofrenia si es que entra en un acto de conciencia. Entonces ese es el escenario, esa es la situación que quería plantearles sobre el tema de la justicia y la razón de mi trabajo, que lo que yo quería era decir, bueno, este tema a pesar de todo lo vivido existe, y a pesar de todo lo sufrido, eh, de repente es una manera de intentar producir el cambio. Eso como punto de partida. Eh, muy bien, muchas gracias y siempre es grato escucharlo, profesor Monroy. Eh, el texto, como bien lo presentó ya el, el doctor Eigure, eh, es efectivamente una invitación ¿no? en un contexto como, como el nuestro, a no renunciar a lo que está al fondo y lo que debiera siempre ser nuestra preocupación, creo, como abogados, como profesores también de derecho. ¿no? Es decir, bajo qué filosofía política o moral eh, evaluamos algo como justo. ¿no? Me da mucho gusto eh, ese repaso, además con una capacidad de síntesis que usted lo presente en su, en su texto. ¿no? Eh, me, me parece que no, no siempre está claro para los uh, que... Eh, trabajamos en distintas disciplinas en el derecho de que una filosofía política o moral siempre está detrás. No hay necesidad de explicitarla. Lo que pasa es que eh, pues a lo mejor hay mucho utilitarismo, por ejemplo, detrás de algunas eh, teorías predominantes en la práctica jurídica hoy día. ¿no? 
Pero, por ejemplo, usted revisaba en el texto eh, no solamente al, a, lo, a los antiguos, ¿no? desde Aristóteles, sino también a los modernos, a las teorías modernas de la justicia. ¿no? Yo quería eh, que nos profundizara un poquito más su, su comprensión y cómo lo encuentra usted, eh, para no entrar en, en, en todas las teorías que usted aborda en su, en su texto, pero tal vez eh, este, al menos dos ¿no? que cita en el texto y que me parece que se han vuelto además populares entre nosotros y hay algún sector que lo, que lo cita, sobre todo por la presencia cada vez más eh, de teorías también constitucionales ¿no? en, en el razonamiento judicial. Me refiero a Dworkin y a Alexi. ¿no? Eh, son los dos liberales, ¿no? pero parece que con relación a la teoría de la justicia tienen ideas un tanto diferentes y que son importantes en el razonamiento judicial. ¿no? Este, Dworkin con la idea de que eh, pues siempre hay alguna forma de encontrar la última razón, la razón correcta para decidir. ¿no? Y, y Alexi que se aparta un poco de esto y apela más bien a una teoría procedimental, lo llama él, de la justicia, ¿no? que es al final de cuentas una teoría del discurso, ¿no? que usted muy bien lo, lo señala. ¿no? Y, y esta vinculación a mí me parece importante a una sociedad como la nuestra, que es una sociedad plural, ¿no? Entender que la aspiración a la que podemos tener los abogados con nuestras limitaciones ¿no? es en todo caso a entender una decisión como justa cuando la encontramos razonablemente justificada. Y razonablemente justificada en, en Alexis sería más de una respuesta razonablemente justificada siempre habrá para un caso, por más difícil que sea. ¿no? En cambio, Dworkin pareciera que dice si incluso cuando es difícil el caso, un buen juez debería encontrar la, la única respuesta correcta. ¿no? ¿Cómo encuentra usted ese debate? Me gustaría escuchar su, su comentario porque en el texto están presentadas las teorías, ¿no? pero no confrontadas unas con otras. ¿no? Eh, por una, de repente, no sé si fue parte de la conversación inicial, tendría la impresión que no, cuando hablábamos hace un rato de, de, nuestros, de nuestros antiguos profesores de Derecho, pero yo tengo la impresión que en ambos casos, eh, Pedro, eh, en el caso de Dworkin y en el caso de Alexi, eh, lo, lo, el desprestigio de lo que ellos expresan tiene mucho que ver con la ausencia de vínculos prácticos de su tesis. O sea, no hay manera... A, 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 a mí me gusta mucho Dworkin, me... me Hace unos años ya, no, 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 no diré cuántos, eh, porque no viene al caso, pero sí me pareció que por allí a, 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 estaba la, la, la ruta de lo que había que hacerse en materia procesal. Sin embargo, eh, ni él, eh, ni en Habermas, que me pareció eh, mucho más militante en una, en una práctica eh, política y jurídica definida, eh, terminan acercándose a las reglas. O sea, siento que unos y otros eh, son teorías de la justicia sustanciales. Y mi tesis es que en el proceso no hay manera de involucrar ninguna teoría de la justicia sustancial porque el mérito de lo que se discute en un proceso está contextualizado, está regulado de manera tan distinta que las hipótesis de respuestas correctas, de interpretaciones correctas, de aplicaciones correctas, está totalmente abierta, totalmente abierta. Eh, eh, asumir que hay un pensamiento occidental y que hay algunas reglas que pueden ser perfectamente cumplidas aquí, voy, voy a exagerar la nota para, para que, que me quede clara la idea, como en Haití, este, no está bien. O sea, siento que esa es la dolencia de esas teorías. No hay teoría eh, de la justicia sustancial que sirva autónomamente para diseñar una teoría de la decisión justa. Este, no, esta se tiene que llenar de un conjunto de elementos que están configurados al interior o que están más o menos previstos al interior del ordenamiento jurídico de un país y el deber de, de un jurista es conocer eso y, y, y tratar de diseñar uno. Por eso es que yo les agradezco a ambos cuando dicen que este, ese, este documento, este trabajo, eh, eh, en efecto es tan, tan inicial 
que debe ser el primero o, el, o tal vez el segundo capítulo de, de un libro mucho más serio que, que hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo aterrizar, ¿no? Que, en, qué, en, ¿En qué consiste este ejercicio judicial de encontrar una decisión justa, ¿no? Ahora, plantearse el tema de una sentencia o una decisión justa, que es realmente el tema medular, tiene como gran protagonista o tiene como grandes protagonistas a los jueces, a las juezas. ¿no? Son los hacedores de esta decisión. Y yo quisiera que en este segundo momento, digamos, conversamos un poco sobre los jueces, su papel en la producción de una sentencia, de una decisión justa, si ves avances, si ves límites, tenemos nuevos códigos. Tanto Pedro como yo, en distintos momentos, eh, yo antes por edad, hemos sido directores de la Academia de la Magistratura. Y fue un proyecto interesante de tratar de darle a los jueces eh, la mejor formación que se pudiera traer con profesores nacionales y extranjeros, porque, como se conversaba en aquel tiempo, a nadie en nuestro país, en la universidad o en la facultad, se le forma para ser juez, o tampoco se le forma para ser fiscal, ni para aprender a investigar. Entonces, esta formación especializada, digamos, a los jueces, era una apuesta por el juez. ¿No? Nosotros cuando trabajamos el proyecto de Código Procesal Constitucional decíamos la ley señalará cosas, pero debe recoger la jurisprudencia, pero es la apuesta al juez, apuesta que puede tener éxito o no. ¿no? E, y como tú decías, Juan, al, al empezar, ¿no? realmente mucho de ya el propio nombre, ¿no? una sentencia, una decisión justa, se plantea más como un tema filosófico y uno tendría que preguntarse, no solo los jueces, cuando imparten justicia y resuelven, sino los abogados, cuando litigan, o los estudiantes, cuando estudian, o los profesores, cuando enseñan, ¿cuánto en serio tienen el tema de la importancia de una decisión justa? ¿O cuánto parece la repetición de un catecismo que algunos cumplen y respetan con convicción, pero otros simplemente lo dicen porque hay que decirlo, pero saben que en verdad a la hora de, del litigio, a la hora del proceso, pues lo que importa es ganar, y, y no siempre tampoco el magistrado, en un país tan informal, como se maneja con la formalidad de los códigos, la búsqueda de la verdad material con todas las complejidades técnicas del proceso. No sé, yo quisiera una reflexión tuya sobre el papel que tiene el juez, lo que podríamos haber avanzado o limitaciones en nuestro país, en la búsqueda de contar, ojalá en la mayoría de casos, con una sentencia y una decisión justa. ¿Y qué implicaría? estar ante una decisión justa. Yo les, les voy a rogar, me permitan eh, invocar un dato histórico eh, que más bien pertenece a vuestra especialidad, al, al derecho constitucional, pero que me parece central para entender el poder judicial peruano. Hay una ley de primero de septiembre de 1790. Esa ley eh, pone fin a una discusión en la Asamblea Nacional en la cual habían algunos eh, asambleístas, eh, todavía no estaba Robespierre, acuérdense que es un par de años después porque se no discutía, hacía otras cosas, este, que proponían que eh, la clase social encargada de la impartición de justicia, que en los parlamentos se llamaban, eh, se mantuvieran y, e ingresaran a, a, al sistema de gobierno que ellos estaban diseñando y, pero ingresaran con independencia, con, con, con la calidad y el conocimiento que ya tenían, en fin, evitando las malas mañas de, de, de darle la razón a quien les pagaba, porque a ellos, a ellos les pagaban las partes, que se llamaba Espórtula, y regularmente tenían la razón quien más les pagaba, lo cual, digamos, no digo que, sea, que esté bueno, pero que es, es entendible. ¿no? Entonces, una opción fue incorporar y que la clase judicial se convirtiera en un poder judicial. La otra eh, eh, tendencia fue eh, la, la, la más extremista, digamos, la, 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 eh, la categórica, en el sentido de que los parlamentos habían hecho, habían hecho mucho daño 
en el ejercicio de, de su poder durante el antiguo régimen y no se iba a poder hacer ningún cambio importante, eh, ningún cambio revolucionario, si es que el Ejecutivo estaba reducido y estaba de alguna manera constreñido por el control judicial. Esas fueron las opciones y finalmente, como ustedes saben perfectamente, ganó la segunda. Ganó la segunda y entonces lo que en realidad se estaba discutiendo, en mi opinión, es si la teoría de la división, o la doctrina, porque creo que no alcanza a ser teoría, la doctrina de la división de poderes eh, se mantenía tal cual o solamente se reducía a una doctrina de separación de poderes. Es decir, si la tesis de Montesquieu mantenía el tema del control recíproco en, entre los poderes o simplemente a uno se le marginaba justamente al encargado y al especialista en el control se le reducía su calidad. Francia escogió esta reducción y nosotros la tomamos. Eh, cuando esto ocurre, eh, ya después, de, eh, en 1787, eh, en, en Estados Unidos, la opción es la otra. Y en consecuencia, lo que se plasma allí es una autonomía, el principio de inamovilidad, todo lo que ustedes conocen. Entonces, que las cosas no sean como nosotros queremos, pero sí sean en, en algunos otros lugares del tema judicial, es un tema histórico. Alguien eligió por nosotros, nosotros simplemente una, una, una república incipiente, sin, ningún, sin ninguna estructura del, del país que se quería, asumió esta opción francesa. Y perdonen que me haya tenido mucho en esto, porque esto explica todo ya. Porque, claro, hoy día es el único poder que no, que, cuyo, cuyo, cuyo presupuesto eh, es discutido, los otros no. Eh, hoy día hay un control sobre las cosas que tiene que decidir. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? Y un poco llegando ya al tema de la, de la, de, de la academia, de la magistratura. Tenemos que hay, un, hay algunos lugares en donde ser juez es la máxima manifestación de nuestra solvencia académica como estudiantes y egresados de derecho. Y hay otros lugares en donde ser juez significa no haber dado la talla para algunas cosas y aterrizamos en ese lugar cosiendo expedientes, después entregando notificaciones y un día acabamos de jueces supremos. Ese es el punto de partida de, 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 del análisis. Después le podemos colocar muchos ingredientes, Pancho, pero eh, siento que, que, que eso es lo que hay que revertir. Y para terminar esta intervención, el 42% de la ley orgánica vigente de nuestro país, el 42%, es una repetición de la ley de organización judicial eh, francesa de 1810. O sea, que somos, que tenemos una estructura burocrática, vertical, casi militar, odiosamente anacrónica, eso es real. Y ese tema eh, no es relevante eh, casi para nadie, bueno, para ustedes, eh, si lo es, sin duda, y por eso estamos acá. Interesante, eh, profesor Monroy, eh, esta reconstrucción, ¿no? Yo lo que entiendo es, es que la tesis es un poco, no hay una transformación del judicial, ¿no? Y, y sin embargo, en los últimos años hemos a, hablado del, de, de un encargo grande a los jueces, ¿no? El de la constitucionalización del razonamiento judicial, el de la, del máximo control a otras entidades de los poderes públicos, ¿no? El tribunal habla de hace un tiempo de que no hay zona exenta de control, de control constitucional, y eso siempre se ha entendido aquí como control jurisdiccional, al final de cuentas, tanto del tribunal como también de los jueces, en un modelo no bien articulado, pero se supone en donde tanto el Poder Judicial como el tribunal ejercen control constitucional. ¿no? Eh, tal vez esta última eh, ronda de reflexiones nos podemos centrar un poco en ese, ¿no? en la contradicción aparente, ¿no? porque el modelo constitucional confía en la judicatura. Y los jueces parecen no estar del todo eh, claros en que ese es el horizonte o ese es al menos teóricamente el modelo. ¿no? El modelo funciona con, una, con un poder judicial que es un poder. ¿no? Y claro, por ejemplo, algunas reformas legislativas parecieran no comprender el momento. ¿no? Si pensamos solamente en el Código Procesal Constitucional, por ejemplo, el legislador le quiere dar órdenes al juez y le dice, por ejemplo, usted reciba todas las demandas que se le presentan, o al tribunal, ¿no? Usted haga todas las audiencias eh, que lleguen al, al tribunal, ¿no? 
es una visión en donde el, el, el juez sigue eh, proyectado en la imagen del legislador como alguien que recibe órdenes, ¿no? Y entonces hay un contrasentido, ¿no? Es interesante la, la nota que usted hace porque efectivamente cómo podemos hablar de una decisión justa, ¿no? En un contexto en el que lo justo pareciera seguir dependiendo mucho de las órdenes del legislador, ¿no? Y yo creo que tiene sentido más bien plenamente de, de, de reflexionar sobre una decisión justa también en un contexto donde el juez, porque hemos tenido estos extremos, ¿no? el juez puede entender que su margen es demasiado amplio. ¿no? Justicia no puede ser por sobre el derecho tampoco. ¿no? Por, por, por lo tanto, eh, esta reflexión suya me parece sumamente pertinente. ¿no? Lo justo dentro del Estado constitucional, ¿qué significa al final de cuentas? ¿no? Ni atadura absoluta del legislador seguramente, pero tampoco a sus anchas del juez. ¿no? Yo lo dejaría ahí de mi parte, no sé si... Eh, Yo con complementar usted... y... Esto que temas que tú has planteado muy, muy puntual, eh, se me ha ocurrido ahora al escucharte y también la, porque tú decías, Pedro, bueno, eh, sí, ¿no? El Estado constitucional apunta a, a la judicatura, al Poder Judicial, ¿no? Eh, sin embargo, yo le pondría un matiz importante porque creo que eso parece más lo que puede estar en la Constitución, ¿no? Pero no olvidemos el auge en los últimos tiempos de una institución más de justicia a la hechura privada, que es el arbitraje. O sea, desde hace mucho tiempo, muchos de los grandes temas de debate de trascendencia económica o se ventilan en arbitrajes en nuestro país o en arbitrajes internacionales. Y como que en ese tipo de transacciones económicas relevantes, como que más bien lo que se quiere es no estar en el Poder Judicial, sino estar en un arbitraje donde las partes, eh, contra la idea del juez predeterminado por la ley como gran garantía de imparcialidad, las partes designan a cada uno, a alguno de, de sus árbitros, que son jueces, y que la Constitución equipara arbitraje con función jurisdiccional del Poder Judicial, y, y a veces algunos árbitros en verdad por la experiencia que uno tiene, son más abogados de parte encubiertos que árbitros, porque el árbitro supone una cierta, o no sé si cierta, completa, imparcialidad o neutralidad. Entonces, no sé también cómo verías este tema de una sentencia, una decisión justa, si el papel del arbitraje con su trascendencia económica hoy en día, a nivel interno como a nivel de la globalización, eh, es algo que aporta... ¿Responde a una búsqueda de justicia, de decisión justa, busca mayor previsibilidad? No sé, solamente si incluyes también la reflexión sobre el tema del arbitraje, que es una función jurisdiccional no cuantitativa, pero cualitativamente muy relevante. Eh, sin duda, Pancho, eh, Pedro, eh, el arbitraje ha... es la mejor expresión que el tema de la justicia ha pasado a ser un tema inexistente como factor cualitativo de una, de una sociedad eh, contemporánea. Ese es el dato real. Cuando uno va a un arbitraje, uno va por dos razones. Uno va porque necesita que la, el conflicto se resuelva pronto y haya algún nivel de seguridad en lo que se va a dar. Seguridad que le dan los árbitros, que obviamente son árbitros, pues no son jueces, y en consecuencia están pagados de manera tal, y los estudios se están repartiendo los arbitrajes de manera tal, que entre ellos van a compartir las victorias y las derrotas. Entonces, el arbitraje es la negación de la justicia. Y ellos lo saben, y les parece muy bien que así sea, pero asumamos eso, pues. No, 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 no digamos que esa es la ruta de salida para el tema judicial ni nada parecido. Simplemente es que el sistema económico así galopante, orgulloso, eh, eh, necesita de rapidez y necesita de precisión. Entonces, es simplemente una, una manifestación de eso, me parece, de la ausencia de, del valor justicia. Y bueno, eh, otro protagonista que puede contribuir a la labor del juez al resolver el impartido de justicia o que puede perjudicarlo son... Somos los abogados, ¿no? Y claro, en verdad, yo no sé si la mayoría de abogados cuando entran en un litigio tienen en su cabeza la búsqueda de, de, de una justicia, pero normalmente lo que buscan 
es conseguir un resultado favorable, un triunfo, que su patrocinado o cliente, como le llaman otros de una manera más tangible, gane, ¿no? Y los abogados, en sus escritos, en sus argumentaciones orales, como es natural, solo dicen lo que les conviene y callan lo que no les conviene a ver si el otro lo plantea o no. Y el juez tendría que ser, o la juez, ese, ese árbitro que va a ponerse un poco más allá de lo que dicen en las partes. ¿Cómo sientes con tu experiencia también de litigante y ya con tu rol de litigante? El litigante distinguido, brillante, conocido, y ya no de, de profesor. ¿Cómo ves el papel de los abogados, cuánto pueden contribuir o cuánto pueden perjudicar o qué tendrían que hacer para contribuir a la búsqueda de una decisión justa. Sí, en, en un proceso de desvalorización galopante que es el que vivimos, eh, el abogado tiene absolutamente todas las explicaciones plausibles que él quiera usar para hacer lo necesario para ganar un caso. Ese es el patrón. Y claro, cuando digo desvalorizar en el sentido nichiano, sin duda, significa que lo que es hoy día un proceso eh, es un conflicto en el cual eh, la argucia, eh, el silencio, la mentira eh, tienen, producen frutos. Y si a eso le agregas un antecedente, que este antecedente no hay que olvidarlo, al sistema judicial llega toda la miseria moral que una sociedad produce. Es decir, los engaños, ¿no es cierto?, las apropiaciones, eh, las negaciones del derecho de la otra parte, todo lo que tenga que ver. O sea, en realidad, el, el sistema judicial, para empezar a cuestionarlo, hay que asumir que es la cloaca de la sociedad. Eh, el, el, la empresa hermosísima y grande que tiene tres edificios y que tiene que pagar 300 millones de soles al año de impuestos y paga 20 porque eso es, tú, tú sabes a qué me refiero obviamente eh, todo ese edificio perfectamente dorizado y perfumado eh, es un asco pues y eso es lo que hay que justificar cuando uno asume el patrocinio o simplemente hay que decir, este caso no, 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 no debe ser conducido, no debe ser llevado. Ahí está el tema. Y el abogado no escapa a lo que dijimos al comienzo. Es decir, simplemente la profesión ha dejado de ser significativa en términos de ser el instrumento para el cambio. Lo que les dije al inicio, que ustedes todavía locamente creen que es posible. Yo también. Pero este... Contra eso hay que luchar. Ese es el tema que está en, encima de la mesa, ¿no? En, en, en un proceso judicial. El saber, el juez tiene que ser absolutamente consciente que las partes le están mintiendo cuando se refieren a los hechos. Las partes lo quieren engatusar cuando se refieren a la fundamentación jurídica. Y es probable que las partes lo engañen totalmente cuando describen los hechos en la demanda o en la contestación. Y él va a tener que trascender la mentira, trascender la calumnia y encontrar el lado justo de la decisión, que es nuestro tema. Muy bien. Eh, me parece in indispensable esta variable que acaba de, de incorporar ¿no? en nuestro diálogo el profesor Eguiguren, ¿no? porque sin abogados no hay justicia. Eh, no, es, no es solamente una, una pata, como diríamos, ¿no? sino un actor fundamental que introduce efectivamente hechos, narrativas sobre los hechos, y que, eh, claro, eh, yo lo he escuchado varias veces, y, y pese a que usted litiga, su visión del abogado es pesimista, ¿no? porque lo conoce también. ¿no? Eh, y yo quisiera tratar de ser optimista, casi como para cerrar ya este, este diálogo, ¿no? Este, porque, claro, de la calidad del litigio resultará también la calidad de la, de la justicia, ¿no? de la sentencia justa que nos interesa en este diálogo. ¿no? ¿Cuánto, le preguntaba el profesor Eguiguren, cuánto hace o cuánto puede hacer el abogado? ¿no? De hecho, nuestra práctica, por ejemplo, en el poco tiempo que llevamos, es eh, un poco una prédica, en ese, un apostolado en ese sentido. ¿no? Es decir, eh, hay casos y casos, ¿no? Hay casos en los que el abogado se compromete y hay otros casos que 
uno podría tranquilamente con honestidad decir, este, este no tiene, y, y tendría que decirlo la, al cliente, como lo, lo llamamos ahora, ¿no? Este, el caso no tiene futuro, ¿no? Y esa es una función social eh, importante, ética también de la abogacía, ¿no? Cuando uno entra a litigar, tendría que eh, su, su trabajo orientarlo, creo yo, eh, a hacer que las razones aparezcan, ¿no? Claro, es un poco complicado decirle a todos los abogados, ustedes entren a litigar solamente cuando hay razones, ¿no? Y eso parece que es el gran reto, ¿no? Tal vez unas palabras finales con relación a esto de su parte y para con eso más... Yo quisiera, Pedro, eh, eh, Pancho, aprovechar esta conversación que tan eh, gentilmente ustedes me, me, han, me han brindado y me han conseguido la oportunidad de decir, quiero, quiero contarles por qué... Eh, Debiendo responder sobre el tema del abogado, eh, quiero contarles la, brevísima, la breve historia de, del Código Procesal Civil de 1993. Yo lo empecé a trabajar en el año 87 y para el año 92 yo tenía un proyecto, listo. Eh, no sé para qué, porque nadie me iba a llamar, ni nada, pero ahí lo tenía. Y un día me, un amigo ya fallecido, Juan Vergara, me dice que si quiero formar parte de la comisión, que la presidía el doctor Javier Alba Orlandín, quien en el año 85, si no me equivoco, cuando se estaba yendo del gobierno eh, eh, el arquitecto, él insistió hasta el día 28 de julio, el día de la despedida, eh, para que le aprobara un proyecto que él había hecho de modificación del código, porque lo que quería don Javier, entiendo, era pasar a la historia. Entonces, el código del 12 modificado en el año 85, y en realidad, como yo lo dije un par de veces en el comercio, era el, la versión gramatical moderna del Código del 12, no servía para nada. Entonces yo fui a una reunión el 26 de diciembre de, del año 92, a la primera reunión de la comisión, eh, para decirle eso, y se lo dije pues al, al presidente, no, usted viene porque usted tiene un proyecto, el proyecto no sirve para nada, porque... Este país pues, también está lleno de cosas, los abogados tenemos que ser muy formales, muy elegantes. Eso no sirve, pues hay que decirle a alguien lo que hay que decir. Y si no funciona, no funciona. Yo se lo dije. Y aunque les parezca mentira, este hombre a quien yo no tenía ningún aprecio, y hoy lo admiro y lo recuerdo con mucho cariño, me dijo, ¿usted tiene un proyecto? Sí. Muy bien, entonces el lunes eh, el doctor me trae el proyecto, el miércoles nos citamos cada uno con él, yo guardo el mío. Entonces a mí me pareció maravilloso. ¿Y por qué les cuento esto? Porque mi creencia es que el Código del 12, el Código de Procedimientos Civiles, que además es supletorio de todos los ordenamientos procesales en el Perú, es un código hecho para abogados. Por ejemplo, permitía que antes de, de, de hacer el alegato, un abogado se podía llevar 15 días el expediente original. Y yo tengo, porque me, me encanta, como ustedes saben, la historia, leer y saber, habían personas que lo requerían porque por tercer año no devolvía el expediente el doctor Iguren. No lo devolvía. Estaba hablando de 1970, 60, ¿no? Entonces no lo devolvía. Así era el, el, el nivel, el control del abogado del, del proceso. Entonces, el artículo primero del Código de Procesal de Civil 93 dice el juez es el director del proceso. O sea, yo lo que dije, mi, mi idea es la siguiente. A los abogados no los puedo cambiar. Eso es imposible, es una cosa... Pero si se hace un esfuerzo serio... Y si provocamos estudios, investigaciones y metemos trabajos para cambiar al juez, esto no son más, con 1.200 en, en 15 años, se ha puesto encima de la mesa la gran revolución eh, eh, judicial del Perú. Eso, es, eso, eso está guardado. Y para terminar, porque esto tiene que terminar ya, según me han avisado, yo lo que les quiero proponer es lo siguiente. Los tres estamos ligados... A, a, a la Universidad Católica. Miren ustedes la manera eh, de generar un instituto para que las personas que están en los dos últimos ciclos, si tienen interés en ser jueces o en los cuatro últimos ciclos, se conduzcan, nosotros les enseñamos, nosotros damos todo de sí, traemos profesores del extranjero, ya veremos de dónde sale el dinero, porque va a salir. ¿Y saben qué? Formamos a, a 30 o 40 por año en cinco años hemos producido el cambio que nos interesa. El cambio es del juez, no es del abogado. Este, a veces me da pena ser abogado. Nada más. Bueno, pues, 
Muchísimas gracias, Juan, por tu aporte, por tu presencia, por este diálogo. Para nosotros es un placer inmenso tenerte y yo creo que además para todas las personas que nos siguen, que van a poder ver este programa eh, cuando sea difundido, creo que van a saber eh, valorar y aprovechar estas reflexiones tuyas eh, en este nuevo eh, diálogo que hemos tenido, este diálogo constitucional del programa que producimos en el estudio de Uren y Grandes y con LP. Muchas gracias Juan. Muy amable. Felices de haber estado contigo.